Hello everyone, in this video we are going to discuss clubbing and we will discuss first of all what is clubbing, then causes of clubbing, pathophysiology and uh, what are different stages of clubbing and examination kaise karte hain clubbing ke case mein and iske alawa we will also discuss about pseudo clubbing okay so let's start first what is clubbing so basically it's a swelling of the terminal phalanx so terminal phalanx ki swelling hoti hai that increases the convexity of the nail here you can see nail ki convexity increase ho jati hai and swelling ho jati hai terminal phalanx ki okay so next is we have one important term that is the onychodermal angle and lovey bones angle so usse pehle let's just see what are different parts of the nail so in this picture you can very well notice that this is the nail body this one is the nail body and we can also call nail plate and jo side mein skin hai nail ke this that is the nail fold okay so lateral nail fold and the proximal nail fold then you can also appreciate the nail root and lunula this white part of the nail bad is lunula and cuticle also there okay so now let's come to the onychodermal angle and lovey bones angle so this angle is very important so ye angle hota kya hai basically jo nail plate hai hamari aur jo proximal nail fold hai uske beech ka angle hai ye uh, this angle is found at the junction of these two okay normally in this picture as you can see जो एंगल है वो लेस देन 160 सिक्सटी होता है बट क्लब फिंगर के केसेस में दिस इंक्रीजेज सो क्लब फिंगर के केसेस में दिस एंगल इंक्रीजेज लाइक इट कैन बी ग्रेटर देन 180 एटी डिग्री ओके सो हेयर यू कैन ऑल्सो अप्रिशिएट दैट ए पी करवेचर और स्वेलिंग ऑफ द टर्मिनल फैलेंजेस अकर्स ओके सो दिस इज द क्लब फिंगर ओके नाउ पैथोफिजियोलॉजी तो काफ़ी सारी थ्योरीज है कि क्लबिंग क्यों होती है कैसे होती है बट जो मेन मैकेनिज़म्स है दिज आर थ्री सो फर्स्ट इज़ द प्रोलिफ्रेशन ऑफ सब अंगल कनेक्टिव टिश्यू उसके अलावा इंटरस्टिशियल इडिमा की वजह से स्वेलिंग होती है एंड मेनली डायलिटेशन ऑफ द आर्टेरियोल एंड कैपिलरीज सो नेक्स्ट इज द कॉजेज ऑफ क्लबिंग सो क्लबिंग के कोज कंजनाइटल भी हो सकते हैं एंड एक्वायर्ड भी हो सकते हैं मेनली एक्वायर्ड होते हैं कंजनाइटल वी हैव जस्ट फाइव टू टेन परसेंट आर कंजनाइटल अदर और बाकी एक्वायर्ड होते हैं एक्वायर्ड में भी तीन जो हमारी सिस्टम है वो मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं थोरेसिक सेवेंटी परसेंट इन्वॉल्व होते हैं उसके अलावा वो कार्डियोवस्कुलर एंड जी तो ये तीन सिस्टम होते हैं जिनकी वजह से क्लबिंग मोस्ट कॉमनली होती है थोरेसिक में क्या होता है कोई भी कैंसर हो लाइक लंग कैंसर मिजोथिलियोमा फाइब्रोमा फाइब्रोसिस उसके अलावा कुछ क्रोनिक कंडीशंस जैसे टीबी हो गया लंग एप्सिस हो गया सिस्टिक फाइब्रोसिस ब्रोंकियक्टेसिस तो दीज आर द कोजेज ऑफ क्लबिंग देन कार्डियोवस्कुलर सिस्टम में साइनोटिक कंजनाइटल हार्ट डिजीज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और एवी शर्ट सो ये सारे कोजेज हमारे थोरेसिक के एंड सी के अब हम बात करते हैं जी के सो so, जी के कोजेज हमारे पास है लाइक माल एब्जॉर्बन सिंड्रोम्स सिलियक डिजीज सिरहोसिस इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजॉर्डर्स एंड सम अदर ऑल्सो लाइक थारोटॉक्सिकोसिस एंड प्राइमरी हाइपरट्रॉफिक ओस्टो आर्थ्रोपैथी तो मेन याद रखना है क्लबिंग में तीन सिस्टम मेनली इन्वॉल्व होते हैं थोरेसिक कार्डियोवस्कुलर एंड जी आई तो इनमें ये दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लबिंग नव नेक्स्ट इज द एग्जामिनेशन पार्ट एग्जामिनेशन पार्ट में सबसे पहले आपको टेंजेंशली पेशेंट के नेल्स देखने हैं एंड आपको ओनाइकोडर्मल एंगल को ऑब्जर्व करना है उसके बाद देर इज़ वन इम्पोर्टेंट साइन दैट इज स्कैमरोथ विंडो साइन इसमें क्या करना है आपको जस्ट लाइक इन दिस पिक्चर जो इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं दोनों पेशेंट की दोनों कोरस्पॉन्डिंग फिंगर्स को बैक टू बैक प्लेस कर प्लेस करवाना है एंड देन यू हैव टू लुक दिस स्पेस बिटवीन द फिंगर्स दिस इज नॉन एज कैमरोथ विंडो ओके इफ इट इज़ प्रेजेंट दैन इट्स नॉर्मल और अगर ये स्कैमरोज विंडो एबसेंट है इट मीन्स द फिंगर इज क्लब्ड ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइन दैट इज द स्कैमरोज विंडो साइन ओके नेक्स्ट इज द ग्रेडिंग ऑफ क्लबिंग सो पाँच स्टेज में हम डिवाइड करते हैं क्लबिंग को उसकी ग्रेडिंग करते हैं फर्स्ट इज द सॉफ्टनिंग ऑफ द नेल बेल्ट एंड फ्लक्चुएशन सेकेंड इज द ओब्लिट्रेशन ऑफ ओनाइकोडर्मल एंगल और लवी बॉन्ड्स एंगल 
फिर एंटेरो पोस्टीरियर जो कर्वेचर था वो इंक्रीज कर जाता है दिस वन ओके एंड देन पल्प टिश्यू इंक्रीज करता है एंड लास्ट इज द हाइपरट्रॉफिक ओस्टियो आर्थ्रोपैथी तो ये ग्रेडिंग है सिवियरिटी के हिसाब से देन मेन इज द शूडो क्लबिंग सो दिस इज बेसिकली सब पेरियोस पेरियोस्टियल बोन रिजॉर्बन ऑफ टर्मिनल फैलेंजेस यहाँ कोई सॉफ्ट टिश्यू प्रोलिफ्रेशन नहीं हो रहा और जो नेल्स का कर्वेचर है दैट इज ऑल्सो नॉर्मल ओके जबकि जो हमारा क्लबिंग था उसके अंदर कन्वेक्सिटी इंक्रीज हो रही थी नेल्स की सो अब कॉजेज अगर हम देखें सूडो क्लबिंग के तो वी हैव अ निमोनिक दैट इज द क्लैश सो सी से वी हैव द क्लोराइड दैट इज द विनाइल क्लोराइड एल से लेप्रोसी एस से एक्रोमिगेली एस से स्क्लैरोडर्मा एंड एच फोर हाइपर पैराथाइरोडिज्म सो दीज आर द कोजेज ऑफ शूडो क्लबिंग ओके थैंक यू सो मच